啊，接下来我们要来看的是 Blender 的模型汇入功能啊。常常我们在做建模的时候，会发现建模是一个很困难的动作，对我个人而言也非常困难啊，因为我没什么美术天分。那啊，所以我自己建的模型呢会很丑，那这时候怎么办呢？我们可以用别人的模型。那用别人的模型，我们先找到一个模型啊。那至于怎么找呢？待会我们会再介补充介绍。那这里我找到一个汽车模型了，这时候我先去下载下来啊。那这个汽车模型已经被我下载下来了啊。那我先把它存到一个地方，方便我之后重新使用。那我把它存在我低潮 Blender 的 IF Model 里面，然后把它解开。好，这时候我们会看到一个这个 con concept s t a n 这台汽车的模型。我把它打开，啊、嗯，看一下，啊，里面有一台汽车模型，我们按 F 十二，哦，这个汽车模型还不错。那这时候呢，你会发现说，哦，我的解析度太低了，怎么办呢？这里有一个 render 啊 set， 把它设成大一点，啊，这时候你看到的图片。会比较大，哎，这台车看起来这样还蛮漂亮的、嗯。好，那有了这个模型之后呢，哎，当我们要用的时候，我们总不能直接在这个模型上边嘛。当然也不是不可以啊，但是这样不是很好。那我们可以先把它汇入啊、嗯。我不是使用汇入的方式，在 Blender 里面有两种汇入哦，三种汇入方式。第一种是 Link， 那 Link 是。把外面的模型引进来之后呢，那个模型就完全跟外面的一样。当你外面的改变了，里面的也会变啊，这是 link。append 呢是外面的模型引进来之后就跟外面没关系了，所以它就变成你里面的模型。当你改变的时候，外面那一个是不会变。那 import 是对于一些其他软体所建的模型啊做引入的动作。那通常我们会用到 link 和 append。那这时候我先 append 一个。因为我希望说这个引入的模型呢，嗯，是可以改的。好，那我选择刚刚的低潮的 Blend REF Model 这个汽车。好，那这个汽车呢，我选好之后，哎，这里有个问题。当我进去的时候，我会发现说，哇，这里有什么 Car Body？ 我怎么知道是哪一个模型啊？那当然你可以回去看一下刚刚的那个场景，你就知道 Car Body 是哪一个。那我先把它引进来，但是你会发现说，哇，我引进来之后就是就是一个框，没有轮子，没有什么，哎、欸，那我是不是少引用了很多东西？对，啊，确实少引用了很多东西，所以这样的引入方式不是很好的啊。那所以我把这个东西删掉，我重新引入一次。那我引入的时候呢，呃，最简单的一种方法，我是引入 s i n 把整个场景给引入进来，这样子的话呢，哎、欸，我们看到的东西就会比较完整。可是现在我已经引进来了，各位有看到这一个东西吗？没有啊，原因是因为它是在另外一个场景。那引进来之后，这边啊，你可以看到，这是这是在另外一个场景里面，你也可以从 Outline 里面看啊 ，Outline 里面这个是新的场景。这个是旧的场景，好来了，现在有两个场景，啊 ，OK， 看新的，看看刚刚那边，看新的，看刚刚那边 ，OK， 那这就是所我们所使用的模型引入动作啊。